লেজুর ভিত্তিক সংগঠন গণফোরাম কোনোদিন চাইনি এমনটি উল্লেখ করে ডক্টর কামাল হোসেন বলেছেন ছাত্র রাজনীতি লেজুর ভিত্তিক হওয়ার পরিণাম সারা দেশ ভুগছে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আবরার হত্যার প্রতিবাদে গণফোরাম আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন কামাল হোসেন বলেছেন আমি সেই তদন্ত চাচ্ছি যেখানে বিচার বিভাগের লোক থাকবেন এর পাশাপাশি গভীরে যে যাদের তথ্য উদ্ঘাটনের অভিজ্ঞতা আছে তাদের রাখতে হবে এখানে আমি গতানুগতিক তদন্ত কমিটির দাবি করছি না সত্যিকার অর্থে গুরুতর রোগের গোড়াতে কি আছে সেটা উদ্ঘাটন আমরাও চাইব দেশের মানুষও চাইবে সেটা হোক দ্রুত হোক ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা উচিত কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ডক্টর কামাল হোসেন বলেন এই বিষয়টি আমাদের দলের ভেতর আলোচনা করতে হবে লেজুর ভিত্তিক সংগঠন আমরা কোনোদিন চাইনি এটা আমরা আগে থেকে সব সময় বলে আসছি ছাত্র রাজনীতি লেজুর ভিত্তিক হয়ে গেলে সেটা অন্য কিছু হয়ে যায় তার পরিণতি আজকে সারা দেশকে ভুগতে হচ্ছে বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে ডক্টর কামাল হোসেন বলেন দলের মধ্যে যারা রুগ্ন তারাই এ ধরনের কাজ করতে পারেন আমি এমনটা কল্পনা করতে পারিনি একটা ছেলে মত প্রকাশ করেছে তাকে এভাবে পিটিয়ে হত্যা করা এটা আমাদের দেশের হাজার বছরের সভ্যতার উপর স্বাধীনতার উপর আক্রমণ সংবিধানে পরিষ্কার বলা আছে আমাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে মতের অমিল হলে পিটিয়ে মারতে হবে এটা সংবিধান বিরোধী দেশ বিরোধী রাষ্ট্রদ্রোহিতা তিনি বলেন আমরা অবশ্যই তদন্তের দাবি জানাচ্ছি কারণ তদন্ত ছাড়া তো রহস্য উদ্ঘাটন হয় না কিন্তু তদন্ত মানে তদন্ত নাম কাওয়াস্তে তদন্ত নয় সমাজে যেভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে ভিন্ন মত দিলে পিটানো হচ্ছে এটা গণতন্ত্র হতে পারে না গণতন্ত্রের ষোলোয়ানা পরিপন্থী আপনারা সময় নিন ঝুঁকি নিন সত্যিকার অর্থে তদন্ত করুন কারণ এই দেশকে বাঁচাতে হবে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর হতে যাচ্ছে এই মুহূর্তে পরাদিন যুগের ঘটনা ঘটবে এটা আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না দলমত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে আবরার হত্যায় জড়িতদের জানোয়ার উল্লেখ করে ডক্টর কামাল হোসেন বলেন যারা ঘটনা ঘটিয়েছে এরকম তো জানোয়ারও করে না আমি কোনো যন্ত্র চিনি না যারা মানুষকে এভাবে পিটিয়ে হত্যা করে আমরা এদেশের ছেলেদেরকে পশুতে পরিণত করেছি এটা একটা ভয়াবহ অবস্থা এ থেকে সমাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দেশকে মুক্ত করতে হবে তিনি বলেন সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেশ আজ দংশের মুখোমুখি জনগণের মালিকানা জোরপূর্বক ছিনতাই করে ক্ষমতা দখলের কারণে আজ গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু মুছে যেতে বসেছে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নেই শুধুমাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের সকল অঙ্গ ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছে গণতান্ত্রিক ন্যূনতম ব্যবস্থার পরিবর্তে কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তিনি আরও বলেন এ অবস্থা থেকে দেশবাসী পরিত্রাণ চায় দেশকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করতে এবং গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানায় গণফোরাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে স্বাক্ষরিত দেশবিরোধী চুক্তি বাতিল এবং এসব চুক্তির বিরোধিতার কারণে বুয়েট ছাত্র আবরার ফাহাদের হত্যার প্রতিবাদে দুই দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন দেশবিরোধী চুক্তি বাতিল ও চুক্তির বিরোধিতা করার কারণে শহীদ আবরার হত্যার প্রতিবাদে আমরা দুই দিনের কর্মসূচি পালন করব নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই কর্মসূচির ঘোষণা করেন খন্দকার মোশারফ বলেন আগামী বারো অক্টোবর ঢাকা সহ সারা দেশের মহানগরে জনসভা এবং একই দাবিতে ১৩ অক্টোবর জেলা শহরে জনসমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করছি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি আন্দোলন সহ সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে দেশবাসীকে শরিক হওয়ার আহ্বান জানান তিনি খন্দকার মোশারফ বলেন আমরা নিকটবর্তী প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সমতাভিত্তিক সুসম্পর্ক চাই কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার যা করেছে তাতে দেওয়া নেওয়ার বিষয় নেই আছে শুধু একতরফাভাবে ভারতকে দেওয়ার দেশের স্বার্থবিরোধী এমন অসম চুক্তির অধিকার জনগণ সরকারকে দেয়নি কাজেই আমরা প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সব চুক্তি ও সমঝোতার বিস্তারিত জানতে চাই দেশবিরোধী চুক্তির বাতিল চাই খন্দকার মোশারফ বলেন 
শেখ হাসিনার সফরকালে স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশের ফেনী নদী থেকে এক দশমিক বিরাশি কিউসেক পানি ত্রিপুরার সাব্রুম শহরের জনগণের ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর নির্বিঘ্নে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে যৌথ পর্যবেক্ষণের জন্য রাডার বসানোর অনুমতি দিয়েছে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে বাংলাদেশ থেকে এলপিজি গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা দিয়েছে অথচ বহু বছর ধরে তিস্তা এবং চুয়ান্নটি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার ব্যাপারে শুধুই আলোচনা করে চলেছে এবারও সরকার শুধু আশ্বাসই পেয়েছে কোনো স্পষ্ট নিশ্চয়তা পায়নি ফেনী নদী আগে বাংলাদেশেরই নদী ছিল বলে উল্লেখ করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই নেতা বলেন কিন্তু বর্তমান সরকার আরও ছয়টি যৌথ নদীর সঙ্গে ফেনী নদীর নাম সংযুক্ত করে এসব নদীর পানি বন্টন নিয়ে আলোচনায় রাজি হয় আমাদের পররাষ্ট্র সচিব বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন ফেনী নদীর পানি না দিলে ভারতের সাব্রুম শহর কারবালা হয়ে যেত কিন্তু বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব তো প্রথমে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ দেখার কথা ফারাক্কার কারণে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল খরাক্রান্ত হওয়ায় লাখ লাখ মানুষের আজাহারই তাকে স্পর্শ করেনি তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা না পাওয়ায় দেশের উত্তরাঞ্চলের মরুকরণ ও লাখো মানুষের আর্তনাদ তার কানে পৌঁছে না তিনি আরও বলেন তাদের এই সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে ঠাকুর শান্তি পুরস্কার ছাড়া আমরা আর কি পেলাম